Selamat datang. Ini adalah video single kesukaan Morning Musume pilihan pribadi. Platinum Era 2007 hingga 2010. Platinum Era ditandai sejak berhentinya Fujimoto Miki yang kemudian tongkat kepemimpinan diberikan kepada Takahashi Ai hingga tahun 2011. Era di mana rata-rata liriknya bernuansa sedih tapi dibawakan dengan cara yang meluap-luap. Terakhir lagu sejenis ini ada di Golden Era yaitu As For One Day. Akan banyak lagu setipe ini di masa kepemimpinan Takahashi Ai. Ya, meski secara penjualan menjadi yang terendah yang pernah ada dan kurang populer dibandingkan era lainnya, aku suka dengan tema-tema lagu di era platinum. Oleh karena itu, 10 single kesukaan di era ini akan sulit disusun. 10 Resonan Blue Untuk di nomor 10 sebenarnya banyak kandidat selain Resonan Blue. Yang membuat lagu ini ada di urutan 10 karena Sembilan Sexy Boys Lagu yang sangat caci dengan UEUE-nya dan sentilan gitar yang mirip seperti suara orang bersiul with you ini mungkin diciptakan untuk ngegodain pria-pria. Liriknya banyak mengandung unsur godaan kepada kaum pria yang Cimata dewasa no seksi ue, ue dia saking seksinya sampai jadi buah bibir banyak orang. Delapan Nanca Tren Ai Semua fans sepertinya tahu bahwa masanya Takahashi Ai adalah masanya penjualan lagu Morning Musume yang paling tidak menguntungkan. Jangankan sampai 1 juta keping, 100 ribu aja enggak sampai. Sehingga dalam lirik Nanca Tren Ai terdapat keluhan, saking nyebelinya, penjualan, sampai TV aja gak kebeli. Akibat keluhan itu. Akhirnya penjualan single Nanca Tren Ai bisa tembus 70 ribu sekian-sekian. Ya masih rendah sih, tapi ini penjualan Morning Musume tertinggi di bawah kepemimpinan Takahashi Ai. 7. Onagameda Tenaze Ikenai Fans garis keras menilai lagu ini tentang feminisme. Jelas judulnya aja kalau diartiin ke bahasa Indonesia jadi, kenapa cewek gak tampil mencolok saja sekalian, agak nyolot seperti lagunya. Tapi aku sebagai pria ya gak apa-apa juga sama cewek yang stand out. Justru karena cewek bisa stand out, cowok jadi lebih tertarik kepadanya. Nam Onanisachi Are Genre di lagu ini agak nyampah, ada unsur kendangnya, sitar India, Eurobeat, sama drum roll yang berulang-ulang setiap transisi. Di tengah-tengah ada yang tiba-tiba main gitar menambah instrumen yang harus dimainkan. Tapi kesemua unsur itu tetap merekat satu sama lain. Harapannya lagu Onani Sachi Are ada di urutan terbaik seperti makna lirik lagunya, berharap yang terbaik untuk si gadis. Namun selera saya untuk lagu ini ada di urutan 6 terbaik. Lima Osaka Koino Uta Kabarnya lirik lagu ini menggunakan dialek Osaka. Di lagu ini, Fujimoto Miki 
Ishikawarika, dan Takahashi Ai dapat porsi menyanyi lebih banyak. Kualitas dan warna vokal mereka menjadi pembeda di lagu ini. Jika dibaca lebih teliti, lagu ini kurang lebih lagu tentang kisah cinta jarak jauh. Emang kadang sulit memulai kisah cinta yang berjarak jauh. Belum mulai sudah di ghosting karena jauhnya komunikasi, atau memang salah satu pihak hanya ingin mempermainkan perasaan saja. Empat Iropoi Jiretai Trompet, permainan notasi gitar akustik dan gitar elektrik ala Santana, cabikan bass yang tebal bahkan bunyi castagnet ada di aransemen lagu Iropoi Jiretai. Makanya satu kata untuk lagu ini adalah Latino sambil berteriak ula. Tiga, Shogunai Yume Oibito. Mature, dramatic and tragic at the same time. Dua, Ono to Otoko no Lolabi Game. Lagu ini menceritakan konflik antara perempuan dan pria dalam hubungan percintaan. Si perempuan ingin dihargai namun si pria begitu ceroboh sampai-sampai tidak memperhatikan perasaan si perempuan. Dan si perempuan terlalu menuntut perlakuan kepada si pria. Sebaliknya, si pria seperti tidak peka kepada si perempuan. Dengan hubungan yang seperti itu, hubungan percintaan mereka hanya ada dua pilihan, putus atau dikekang, dirayu atau merayu, menurut atau memaksa. Tempo di lagu ini sangat cepat dengan dominan alat-alat musik orkestra seperti string, piano, perkusi, timpani sampai simbal. Struktur vocalnya pun penuh potongan-potongan sama seperti percakapan yang dipotong. Di beberapa event pagelaran bahkan Takahashi Ai melakukan improvisasi dengan memanjangkan jeda kemudian biasanya direspon oleh riuhnya penonton. Dengan notasi musik dan arasemen yang kerusia-rusiaan, Ona Tu Otoko no Lulabi Game ada di urutan kedua dalam daftar ini. Sebelum ke nomor satu, ini adalah panggilan kehormatan di Platinum Era. Paper ke Ibu Lagu ini dibawakan sebagai single Morning Musume sebagai lagu cover Pink Lady dengan judul yang sama, yang rilis pertama kali pada tahun 70-an. Paper ke Ibu merupakan salah satu lagu yang terdapat dalam album Cover You, album yang berisikan tribut untuk Aku You. Morning Musume mendaur ulang lagu Pepper ke ibu menjadi kekinian tanpa menghilangkan kehasan dari lagu aslinya. Sebelum ke nomor 1, pastikan kamu subscribe channel ini karena ada beberapa video lagi tentang single kesukaan Morning Musume di setiap era yang bisa kamu tonton. 1. Naichao Kamo Jaket kulit, rok tutu mini, sepatu boot dan aksesoris rocker seperti rantai, Sarung tangan kulit dan duri-duri seperti ingin mengatakan, mungkin aku akan menangis, tapi aku tegar menghadapi semua ini. Lihatlah, kamu membuatku merasa seperti gadis lembek. Tidak, aku kuat.
Meski aku tidak suka akting nangis Tanaka Reina di MV lagu tersebut, aku tetap mengapresiasi cara mereka membawakan tempo cepat lagu, suka dengan konsep kostum mereka, dan menikmati visual MV Nai Chao Kamo yang penuh emosi sendu namun dibawakan dengan penuh ketegaran dalam menghadapi ketakutan akan kehilangan. Itulah 10 single kesukaan Morning Musume di era platinum. Apakah single kesukaanmu masuk di daftar ini? Jangan lupa subscribe channel ini dan tonton single kesukaan Morning Musume lainnya. Sampai jumpa di video yang lain.